Turkish A3 Yankee Tango runway 36 360 degrees 1 3 knots. Clear for takeoff for you just like. Runway 36 clear for takeoff Turkish A3 Yankee Tango. Teşekkür ederim. İstanbul Havalimanı denildiğinde görsel olarak ilk aklınıza gelen şey muhtemelen kontrol kulistir. Çünkü hem havadan hem de karadan İstanbul Havalimanı'na doğru yaklaşırken ilk dikkatimizi çeken şey, ilk gördüğümüz şey o kontrol kulesi oluyor. Ve bugün o kulenin içine gireceğiz. O kulenin içinde neler oluyor bitiyor. Bütün bunları göreceğiz. Dostlar bugün 26 Ağustos 2020. Bu kanal için çok önemli bir videonun girişini yapıyorum. Şu anda yoldayız. İstanbul Havalimanı'na doğru gidiyoruz. Ee, hemen videonun başında bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çok teşekkür ederim bana bu imkanı sağladığı için. Hepimiz adına teşekkür ediyorum aslında. Çünkü en nihayetinde bugün ben oraya sizin adınıza giriyorum. Neler olup bittiğini size göstermek için giriyorum. Daha önceki deneyimlerimde de söylediğim gibi bunu hepimizin yapması, hepimizin deneyimlemesi teknik olarak mümkün değil. Artık neredeyse 500 bin kişiyiz burada. Birimizin deneyimlemesi ve diğerlerini anlatması gerekiyordu. Hayat da bana bu rolü biçti. Çok iyi ya. <gülüyor> için tower 1, tower 2. Üçüncü pist için de tower 2 tamamdır. Burada ikinci kuleyi görüyoruz. İlk önce ikinci kuleye gideceğiz. Burası terminal binası. Terminalden ikinci kuleye geçeceğiz ve üçüncü pistle ilgili bilgi alacağız. Daha sonra Apron üzerinden eğer müsait olursa belki bir pist kontrolle yaparak birinci kuleye geçeceğiz. Evet İstanbul Havalimanı terminalindeyiz. Burası iç hatlar gidiş katı. Şu an tam karşım birazdan göstereceğim. Tam karşımda görmüş olduğunuz kule. İki numaralı kule. Buradan Üçüncü pistin, yeni yapılan üçüncü pistin trafiği kontrol ediliyor. İlk önce oraya gideceğiz. Bakın şurası. Öyle sıra sıra dizilmiş yatıya 737 Max'lerde. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Allah merakla bekliyoruz. Evet dostlar geldik. İki numaralı kulenin aşağısındayız şu anda. Evet yakından bayağı heybetli büyük gözüküyor ki bu iki numaralı kule. Birazdan ana kuleye de gideceğiz. Ben de hayatımda ilk kez bir hava trafik kontrol kulesine çıkacağım ve ne kadar şanslıyım ki bu ilki İstanbul Havalimanı'nda yaşıyorum. Hadi bakalım nelerle karşılaşacağız yukarıda. Burada asansör holü var tabii o kadar katı. Yani doğal olarak asansörle çıkıyoruz. Asansörle 7. kata kadar çıktık değil mi asansörle? Geri kalan merdivenler. Bu merdivenler bizi şimdi kulenin en tepesine çıkartacak. Bakalım o kulenin en tepesinde ne var? Hadi gelin. En son hangi merdivenlerde bu kadar heyecanlanmıştım? <gülüyor> Tabii ki Airbus A380'in merdivenlerinde. Kolay gelsin. Evet. Ve heyecanlanan elma ayam nereye koyacağım bilmiyorum şu anda. Çok güzel ya. Şöyle biraz manzarayı göstermek istiyorum. İstanbul Havalimanı'nda iki tane kontrol kulesi var değil mi? Biz şu an ikinci kuledeyiz. Evet, ATC2'deyiz. Evet, yani burası yeni kule. Yani diğer ana kule, evet, o daha yani eski ilk açıldığından beri var olan kule burası, burası yeni açıldı. Burası Havalimanı e, projesinin faz 1B kapsamında yeni pistiyle birlikte açıldı. Şu taraf biliyorsunuz iç hatlar. Evet. Fox ve Golf Pierre'leri burada. Yani faz 1B kapsamında hem pist hem de bu kule açıldı. Anladım. Burası yani bu ikinci kule üçüncü pistten sorumlu yeni açılan geçtiğimiz üçüncü günlerde. Üçüncü pistten ve aynı zamanda iç hatlar terminali dediğimiz terminalin doğusunda kalan kısımdan sorumlu. Yani bu içinde bulunduğu bölgeden sorumlu. Şu anda Türk Hava Yolları'nın bir tane 737'si şöyle piste doğru ilerliyor. Burada biliyorsunuz iç hatlar e, gate'leri var. Oradan evet. çıkan bir uçak gördüğünüz gibi yani çok kısa bir sürede pist başında oluyor. Taksi süreleri azalmış oldu bu evet. pistle birlikte. Rüzgarlı ama çok iyi geldi şu anda bu rüzgar. Şurada ATC1 var. Şu an gözüküyordur muhtemelen kamerada. Birazdan orada olacağız. Asıl mesele orada. Heyecanla bekliyorum. Kaç metre? Buranın yüksekliği kaç? 50 metre en tepesi. 50 metre. En tepesi 50 metre. Herhalde biz de bir 45 metrede falan duruyoruzdur değil mi? Evet burası 45 metre yükseklikte. Burası İç hatlar terminali. Şu gördüğünüz uçakların hepsi iç hatlar terminaline yanaşmış durumda. Şu 777'de. 
Hangi şanslar bakalım? 3 at bilet alıp bu 777 ile uçacak. 737 Max'ler şurada parklanmış durumda. Oradan da geçmiştik. Şuradan da içeri giriliyor. İki numaralı kuleden çıktık. Tabi yukarısı ile aşağısı çok farklı. Yukarısı bambaşka bir dünya. Şimdi ana kuleye doğru gideceğiz ve ana kuleye giderken 3-5 sol pistinde şöyle bir kontrol edeceğiz. Hayatımda ilk defa bir otomobilde bir uçak pistine çıkacağım. Bakalım otomobilden nasıl gözüküyor. Bugün gerçekten çok etkileyici deneyimler yaşıyorum. Çok heyecan verici şeyler yaşıyorum. Devlet Hava Meydanları işletmesine de çok çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Ana kuleye doğru gidelim. Şimdi tabii kuleyle, burada bir teçhizat var. Telsiz teçhizatı. Kuleyle konuştuğumuz ve operasyondaki diğer arkadaşlarla konuştuğumuz iki telsiz bunun içinde. Burada bütün yer radarını görüyoruz yer herhalde. Uçakları yer. görüyoruz. Şurada evet. bir tane Türk Hava Yolları uçağı var. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunlar sarı olan uçaklarımızın içindeki uçaklar. Kırmızılar. olanlar sefere gidecek. Kırmızı Kırmızı olanlar towing yapıyor şu an. Ha, anladım. O pistte otomobiller için bir hız sınırı var mı? Yoksa otomobil ne gidiyorsa basıyor musunuz yani, siz de? Mesafesi kurtardı sürece gidilebilir ama sonuç olarak biz kontrolüne çıktığımız için kontrol evet aynen öyle geçmiyoruz. doğru doğru detaylı bir kontrol olsun diye. bence çok zevkli bir iş yapıyorsunuz yani en azından buradan bakınca öyle gözüküyor ama havacılık ve operasyon tabii ki zevkli bir iş şu anda bu 777'yi bekliyoruz değil mi şu mu F F14 değil mi şu uçak evet burada 777'yi bekliyoruz şu Dreamliner kalkacak sanırım değil mi Dreamliner evet. nereden kalkacak şu TH'ye 5 değil mi? Şu TH'ye 5 değil mi? Evet şöyle. Chicago uçağı. Kule operasyon 3. Operasyon 3 kule devam. Şahane bir alfa toplam 2 araç. 3-5 arkadaşlar 3-5 sonrası kontrol maksatı geçmiş saatiniz. Operasyon 3 kule mutabık 3-5 saat kadeli. 3-5 sol pistine kontrol maksatı giriş serbest. Terk edişi kazılır. Kadeli giriş serbest terk edişi operasyon. Pistine giriyoruz. Bu geçtiğimiz 3-5 sağ pist. Bu evet 3-5 sağ pist. Biz 3-5 sola gireceğiz. 3-5 sol üzerinden ana kuleye gideceğiz. Şu anda 3-5 sol pistin merkez altındayız. Evet. Çok iyi ya. <gülüyor> Tabi normal şartlarda bunun yapılış amacı pisti kontrol etmek. Herhangi bir yabancı madde var mı? Pistte e, tehlike arz edecek bir durum var mı? Bu normal şartlar altında bunun için yapılıyor. Yani aynı zamanda şu anda pisti kontrol ediyoruz. Bu arada tabi buradan bakınca daha net anlaşılıyor. Baya geniş bu pist. Kaç metre burası? Burası geniş değil. Kıbrıs yeri daha genişti. Yeri bu, 60. Bu 45 metre. Şu an önümüzde 45 metre. Diğeri 3 metre 60. Evet. Ki bundan da geniş. Evet. Yani şu an 90 km ile gidiyoruz. Pistin uzunluğu da 4100 metre arkadaşlar. Burası da ana kule. Birazdan onun yanında olacağız. Mustafa 3-5 sağdan da dönüş iste oradan tekrar apronu çıkarız. Ben dedim ki bu pist baya genişmiş. Dediler ki daha genişi var. Şimdi 3-5 sağ pistine geçeceğiz. Orası, burası 45 metreydi. Orası 60 metre. Ee, bakalım 3-5 sağ pisti nasılmış İstanbul Havalimanı'nın. Hemen şu paraleldeki pisti yan taraftaki piste geçeceğiz. Yani burada aslında o yani küçük küçük zannettiğimiz evet bütün çizgiler çok devasa, çok büyük gözüküyor. Biraz önce bizim e, kontrol ettiğimiz, yol aldığımız pistte şu anda bir tane uçak kalkışta. E, biz de paralelindeki iniş pistindeyiz şu anda. Evet, 737, evet 1737 800 kalkışını gerçekleştirdi. Evet. Burası ama gerçekten çok geniş. 60 metre. En 60 metre uzunluğu 4100 metre. Yani böyle ucu bucağı gözükmüyor baktığınız zaman.
Ve İstanbul Havalimanı'nın bir numaralı kontrol kulesindeyiz. O meşhur kuledeyiz. Yani dibinden çok farklı gözüküyor. İçiyle ilgili çok heyecanlıyım gerçekten. Yani biraz önce iki numaralı kulede gördüklerimden sonra burada neler göreceğim, nelerle karşılaşacağım çok merak ediyorum. Bakalım hep beraber görelim. An bir an size de aktarmaya çalışacağım yaşadıklarımı. Hadi girelim içeri. Tabii ki burada da bir güvenlik kontrolünden geçiliyor. Yani havalimanına e, girişlerde olduğu gibi. Şöyle tam kontrol kulesinin alt kısmındayız. Burası giriş kısmı. Şimdi bu kısımdan yukarı çıkacağız. Bakın bu kapı da kolay kolay herkese açılmaz. Çok teşekkürler bir kez daha. Çok sağ olun. Burası bu kısım. Şöyle gösterelim. Burası biraz önce giriş yaptığımız kısım. Ee, burası birinci kat. Şu an bulunduğumuz kısımda hava trafik kontrolörlerinin istirahat odaları bulunuyor. Gece nöbetlerimiz yaklaşık 13 saat hatta nöbet devrinden dolayı daha da fazla olabiliyor. Ee, hava trafik kontrolörleri bu 13 saatin tamamını bordda aktif olarak çalışmıyorlar. Değişmeli dinlenerek çalışıyorlar. Ee, boşta oldukları zamanlarda gece nöbetlerinde dinlenebilecekleri odalar bunlar. Şöyle bir bakalım. Evet yani iki tane yatak var. Bir ufak bir çalışma masası, tuvalet. Yani otel odası gibi aslında. Evet, hava trafik kontrolörlerinin dinlenme salonuna gidiyoruz şimdi de. Adı üstünde ısrar dinlenme. dinlenme odası, dinlendikleri bir oda. Burada çocuk oyun salonu var. Burada ufak bir mutfağımız evet. var. Böyle çay kahve içilebilecek, küçük atıştırmalıklar hazırlanabilecek, küçük bir mutfak var burada. Burada bir depo alanı var. Burada yine kontrolörlerin kendilerine ait kişisel dolapları. Son derece yeterli. Gerekli e, alet, edevatın, ekipmanın olduğu. Burada gördüğünüz gibi ufak bir fitness salonu var. Burası bizim test odamız. Yeni bir güncelleme vesaire bir şey yapılacağı zaman sistemde önce burada yükleniyor. Takibini yapıyoruz, test ediyoruz. Düzgün çalışıyorsa daha sonra operasyonel sisteme yükleniyor. Eğitimler burada veriliyor. Aynı zamanda veriliyor. evet, eğitim de burada veriliyor. Evet. Burada küçük milli toplantı odası var. O bu meydanın layoutı yani üstten görmüş. Biz şu anda buradayız. Buradaydık. İkinci kuledeydik. Değil mi? Burası evet. ATC2'deydik. Evet. Ee, buradan üçüncü piste baktık. İç hatlar terminaline baktık. Daha sonra buraya geldik. Birazdan buranın tepesine Orada çıkacağız. Orada kontrol ettik. Ha evet aynen bu pislerde. Şu kısım da bakın şu yuvarlak olarak gördüğünüz kısım da aslında biraz sonra tepesine çıkacağımız kule burası. E şu an içinde bulunduğumuz yer ayrı bir bina. Hatta gördüğünüz gibi şöyle birbirinden ayrılmışlar. Şu şekilde bir artık esneme payı diyeyim böyle bir pay var. Yani biz birazdan buranın bu binanın en tepesine çıkacağız. Şu anda o alt kısmındaki idari salonların olduğu, işte biraz önce baktığımız dinlenme salonlarının olduğu yerdeyiz. Kulenin alt katından, yani idari kısımların olduğu katından bu kadar. İşte biraz önce gösterdim. Dinlenme odaları var, sınıflar var, bir simülasyon merkezi var. Şimdi üst kata çıkacağız. Hadi bakalım üst kata çıkalım artık. Şurası giriş kısmıydı. Biraz önce birinci kattaydık. O kısımları gezdik. Şimdi kuleye çıkıyoruz. Evet. Bu arada şöyle bakıyoruz. Yine kat planı var burada. Üçüncü, dördüncü kattan itibaren başlıyor. Yani bu kısımlar herhalde şey, insanların devamlı yani olarak kullanmadığı yerler. 11, 12'de tuvaletler var. 13'te bir dinlenme odası var. Onun dışında 15 ve 16'da operasyon odası var. Evet, yani, yani yerleri teknik. Anladım. Yani o upuzun kulenin aslında çok büyük kısmı, o alt katları teknik. Ee, i̇şte bütün olay şu 15 ve 16. katta oluyor. Biz de şimdi oraya doğru çıkıyoruz. Yaklaşık 90 metreye çıkıyor asansör. Sonra yine biz bir iki kat daha merdivende yürüyeceğiz. Ha anladım. Şu anda 14. kata çıkıyoruz. Evet. Şu an 10. kattayız. Son iki katı da yürüyerek çıkacağız merdivenle. Benim mesela kulağıma direkt evet. bakı yapıyor. Evet şu an ben de hissettim. Gerçekten hızlıymış şu an hissettim. Evet 14. kata geldik. şey diyeyim mi? Çok güzel. Bütün meydan ayaklarınızın altında.
normalde bu kolede iki operasyon katı olarak çalışıyoruz. Ama pandemiden dolayı e, sektör sayımız ve trafik sayımız azaldığı için alt katı şu an kullanmıyoruz. Normalde alt katta planlama kontrolörleri ve grant kontrolörleri burada da pisti kontrol eden kule kontrolörleri çalışıyordu. Kule pozisyonları pistleri kontrol eden pozisyonlar. Mesela buradaki arkadaşımız 3-4 pistlerini kontrol ediyor. Diğer taraftaki kule pozisyonu 3-5 pistlerini kontrol ediyor. Anladım. Biz şu o... an aslında iki paralel pistin tam ortasındayız evet, bu kulede. Evet. Ortadaki arkadaşımız grant kontrolörü. Anladım. Yani Diğer hareketlerini kontrol ediyor. Şu taraf bu pistte evet. normal olarak. Bu taraftaki board bu pistte tam ortadaki de grant kontrol. Aynen öyle. Çok genel sormak istediğim birkaç soru var. Hava trafik kontrolörü ne yapar? Yani tam olarak görev tanımı nedir? Ee, hava trafik kontrolörü yani bir uçağın kalktığı meydandan varacağı meydana kadar ki uçuşunu e, öncelikle güvenli, düzenli ve hızlı gerçekleştirmesini sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Kurumu'na bağlı devlet kamu görevlisidir. Hava trafik kontrolörü şu anda ülkemizde iki şekilde olabilir. Yani bir, birincisi üniversitelerin hava trafik kontrol bölümünden mezun olarak ve devlet hava meydanları işletmesinin dışarıdan alım yaparak kendi yetiştirdi kontrolörlerle şu an iki yöntemle oluyor. Bu tepemizde garip bir e, bu, bu, bu nedir yani garip bir şey bu, duruyor. Hava trafik kontrol kulelerinin olmazsa olmazı aslında birazcık nostaljik de bir alet. Aldis lambası yani Aldis lambası. Evet havacılık kuralı olarak her kulede olması gerekiyor. Yani ben hiç bugüne kadar kullanıldığını görmedim daha önce ama değişik renkte ışıklarla hani kuledeki bütün sistemler gayri faal olursa bütün telsizler, komünikasyon kalmadığı zaman işte pilotların gözüne farklı ışık renkleri ve farklı burada onları da anlatıyor işte. Hmm. Şöyle şurayı da gösterebilir miyiz? Mesela düz yeşil sıkarsanız işte yerdeki uçak için kalkabilirsin, havadaki için inebilirsiniz demek. Ya da işte kesikli yeşil, düz kırmızı, kesikli kırmızı, beyaz vesaire gibi. Hmm. Yani onun kodları var. Hani olur da bütün her şeye giderse acil bir durumda hmm, mesela kırmızı, evet. yeşil ve beyaz. Evet. Bu şekilde şöyle yerine Öyle bırakabiliriz. Şey. Kontrolör çalışma pozisyonu deniyor buna. Yani bütün kullandığımız ya bize yardımcı sistemler burada. Wordlar hmm. kişinin çalışma şeyini boyuna ya da çalışma stiline göre ayakta çalışıyorsa. Ha, mesela ki, evet ayakta çalışmak evet. bir imkanım var mı? Ben mesela öyle seviyorum. Evet mesela bu yani bayağı bir yükselebiliyor evet. ayakta çalışan birisi. Belime için. kadar geliyor şu anda. Şuradan başlayayım isterseniz. Bu bizim e, pilotlarla iletişim sağladığımız telsiz sistemi. Bunun üstünde çeşitli frekanslar var. Herkes, her kontrolör çalıştığı ve sorumlu olduğu bölgenin frekansını açarak pilotlarla iletişime geçiyor. Aynı zamanda burada işte diğer birimlerle direkt telefonlar var. İşte itfaiye olsun yani başka birimler olsun. Mesela bizim öbür kuleye olsun ya da diğer kendi içindeki sektörlerle. Mesela şurada LTBA istiyoruz. Tower görüyorum. Bu Atatürk Havalimanı'nın kulesi. Evet bu Atatürk yani. Kule. İşte bunlar bizim yaklaşma ofisteki numaralar. Şu bizim işte pilotlarla konuştuğumuz mikrofonumuz. Bir kulaklık seçeneği var anladığım kadarıyla. Ee, evet. Bir yani de sesi dışarıya veren. Kablosuz kulaklıkları da var. Hani böyle daha rahat yürüyerek free çalışmak isteyenler genelde kulaklıkla çalışıyor. Ama telsizle çalışmak için bu mikrofonu kullanıyoruz. Şu an aktif değil değil mi bu bot? Mesela bassam bir şey olmaz. Aktif. Ha, aktif mi? Şu <gülüyor> Yanlışlıkla aynen. Şu an değil. <gülüyor> Yer radarı ve diğer sistemlerin entegre olarak olduğu bu sistem. Diğeri de bizim veri işte strip dediğimiz daha önce e, kağıtların üstünde yazılı olan şimdi ama elektronik ortamda olan uçuş planları ve bilgilerinin olduğu elektronik strip sistemi. Trekleri takip ettiğimiz yer radarı ve pist seçimlerini yaptığımız pist ışıklarını e, ayarlarını yaptığımız ekranlar işte rüzgarı takip ettiğimiz hava durumunu vesaire yaklaşma korsunu takip ettiğimiz e, evet. diyerek bir uçak iniş yaparken burada gözüküyor mu? Evet. Yani bu korsun içinde gözüküyor mu? Gerçekten establish olmuş mu ve olması gerekenden daha mı alçak daha mı yüksek ya da doğru hatta mı geldiğini bu ekrandan görebiliyoruz. Evet, burada bütün tabi çizgilerden yaklaşmayı evet. görebiliyoruz. Hava trafik kontrolörlüğü sadece kulede yapılmıyor biliyorsunuz. Bir de bizim yaklaşma ve yol kontrol ofislerimiz var. Onlar da bu sistemi kullanıyorlar ve 
bir ofis içinde sadece ekranlara bakarak uçaklarla konuşarak çalışıyorlar. Yol kontrol bizde tek e, merkezdedir şu anda. Ankara'da. Ankara. Yani, yani Türk Hava Sahası evet. olan bütün uçaklar Ankara'daki evet. merkeze bağlı. Evet. Yani düz uçuş yapan transitler vesaire hepsi Ankara'dan yönetilir. Ama İstanbul ya da Marmara bölgesindeki herhangi meydana iniş kalkış yapacak uçaklar bizim İstanbul yaklaşma kontrol sorumluluğundadır. Bu meydana inip bu meydandan kalkan ve burada yerde e, hareket eden uçaklar da bu kulenin sorumluluğu altındadır. Bu bizim e, acil durum butonu. Her kulede olur bunlar. İşte kırmızı düğme. Buna bastığımız zaman burada üç tane itfaiye istasyonu var. Hepsinin işte sirenleri, alarmları çalıp e, hangar kapıları açılıyor. Evet devam ediyor. Şimdi size balkon kısmını göstereceğim. Dışarıyı göstereceğim. Manzara tek kelimeyle harika burada. Evet. Böyle sürgülü bir kapı var dışarı çıkabildiğiniz. Şuraya zaten bütün kulenin gölgesi düşmüş. Şöyle şurayı bir gösterebilirsek. Tam olarak iki paralel pistin ortasında. Biraz önce otomobille gittiğimiz 3-5 sağ ve sol pisti burada. Burası 3-4 pistleri. 3-4 evet. sağ, sağ ve sol pistleri de bu şekilde burada. Yani iki paralel pistin tam ortasında bulunuyor kule. Bu bölge kargo köyü olarak geçiyor. Bütün kargo binaları bu tarafta, hangarları. Evet. Kulenin Hala... kuzeyinde kalan kısım da maintenance bölgesi. Yani bütün bakım hangarlarının vesaire olduğu yer. Burası yine başka bir giriş kapısı. Tam paralelinde biraz önce çıktığımız kapının. Ha evet ileride ter kot. Şunlar yakıt çiftliği gözükenler. Şurası da Karadeniz. Evet orası da Karadeniz. Burası da biraz önce baktığımız yerin tam arka tarafında kalıyor. Bakım merkezi olacak. Evet burası Türk Hava Yolları teknik hangarı. Şurası bu sadece yarısı. Bir diğer yarısı da bu tarafta yapılacak. Bütün bakımlarının yapılacağı yer. Şu arkada set gibi bir şey görüyorsunuz. Orası evet. motor test apronu. Hmm. Uçak motorlarına oraya doğru verdiği için yüksek takatte orada motor çalıştırabiliyor. Burası da zaten terminal binası. Şu anda kalkışta bir uçak var. Bir Boeing 737. Ve şansa bak ki ismini en zor telaffuz ettim hava yolu şirketlerinden birisi. Bellavia. Belarus'un bayrak taşıyıcı şirketi. Ve muhtemelen bir Boeing 737-500, klasik seri bir Boeing 737. Bu da bugün burada yaşadığım nice özel andan bir tanesiydi. Bir kez daha Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bu kuleyi Devlet Hava Meydanları İşletmesi e, işletiyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin kontrolü altında bu kule. Çok özel bir gün yaşadım, çok özel deneyimler yaşadım. Burada olmak gerçekten yani dışarıdan burada çalışmayan çok az kişiye e, nasip olan, çok az kişiye kısmet olan bir şey. Gelecekte hepimizin, benim, senin, daha milyonlarca insanın burada bir sürü anısı olacak. Belki içeride biraz önce gösterdiğim yerde, biraz önce gösterdiğim koltuklarda aranızdan birileri oturacak. Buradan sevdiklerinize kavuşacaksınız, buradan güzel yolculuklara çıkacaksınız, güzel yolculuklardan dönüşünüz buraya olacak. Tolstoy ne demiş? Tüm güzel hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre yeni biri gelir. Yani dostlar tüm güzel hikayeler ulaşınca başlar. İşte burası da milyonlarca insanı birbirine ulaştırmaya devam edecek ve bu kontrol kulesinde de birbirine ulaşan o insanların bindi uçaklar güvenli bir şekilde ee, iniş kalkış yapacaklar. Çok güzel bir gündü. Bitmesini istemiyorum ama her güzel şeyin bir sonu var. Artık buradan ayrılmalıyım. Yavaş yavaş güneş de batıyor. Ee, görüşmek üzere. Yepyeni maceralarda, yepyeni videolarda. Kendinize çok iyi bakın güle güle.